。好了，行了，行了，行了，走走走。难怪鸡不敢来产蛋，你在这里睡，你这样可不行啊，咪咪。你这个秘密，好了，大黄可以了嘛？你一直这样，你看这几只家伙。好了好了好了，我再发现你在这里睡，我就对你不客气了，秘密。人家要来产蛋，你住在他的窝里面。樱花都快谢了啊，有的樱花却还没有开。这是我们村的水池，这里放了两个右风筒，把它插下子，就让它风吹，不要夸夸夸夸响。今天看这个天气会不会下雨啊？那前面就是我们这边的保护区。嗯，现在山里面那些野生菌啊，基本上只是在山沟沟里面的啊，温度高一点的生了，其他的都还没生。看到山里面一片一片白的，都是那些樱桃花。这种是毛桃，毛桃可能城市的朋友还没吃过啊。这种是野李子花，哎，这种野李子成熟了，其实也挺好吃的啊。没成熟啦，真的是酸的不能入口。这种是香椿，呃，香椿喜欢吃的朋友啊，就非常的香啊、呃；不喜欢吃的朋友，他就觉得比较臭。那块儿啊？耶，实的嘞，要多了哦。嗯。呃，都是，会贼了哦。上面也都是。呃，这种是木酱子啊，木酱子其实开花了啊，它这种和菜合在一起还香一点。嗯、呃，等一下的话就来摘一点木酱子回去，嗯、呃，来炒肉。这种木酱子也是一种很好的蜜源植物啊，蜜蜂就喜欢在上面采蜜。其实这摘起来是不少啊，嗯、呃，还比较小。那等温度升起来一点吧，等它长大了再摘。这里还有几个木耳。下次来摘吧。这些倒下的树木都是去年冰冻灾害天气倒下的。呃，这山谷里面虽然说温度高一点啊，但是除了香椿这些发芽了之外，啊、呃，其他的都没发芽，雪都还没融化。那里好像是一棵冻菌啊。啊，是的，是的，不是硬壳菌，是冻菌。树也可以看了。嗯，因为它长菌子啊，树就是死了。树没死的话，它不会在活树上长这种冻菌，香菇啊、木耳啊，办不了的。这、嗯、个不是冻菌，你看这个是冻菌啊？我看它在我眼里有这么红。好像是香菇菌啊？不是香菇菌。呃，不是冻菌。香菇菌肉也没这么厚啊，它肉质也不是这个。<咳>不是这个样子。这个菌子，嗯，不确定能不能吃。那没有，没有没有。山谷里面的温度还是高一点啊，玉竹都开始发芽了。哪块啊？哦，看到了。哇，还不错哦，这一树哦，拿收起来。你们看啊，这些细细小小的这些，都是木耳。哇，这个如果说温度升起来，你们看，有密集恐惧症的朋友简直不能看。都是一整树，这是比较粗的啊，已经发起来了，就是上面阳光好一点的。这个落雨几天就又长起来的这个，嗯，落雨啊，温度升起来嘛，哦，它温度没升起来，那落雪啊，太阳它几天就出来的，这木耳长起来快长了，是吧？随便摘啊，都是一手，嗯，啊
那下班嘞，处理风头的时候给这儿割，看到那个有把摘了哦。哦。摘了，反正这种好吃，粉丝应该喜欢吃。嗯，可以，好。嗯。哎呀，搞得大有啊，搞得得不到的，搞得得不到，再看菜了，我不搞得。好，回来。你接着啊。嗯。我画下来啊。嗯嗯。嗯算了，都是些细的，细的，下班了啊，下班了。这一整棵树都是一棵菌种。下次来的话，如果下一次雨，呃，温度升起来，我估计这一棵树啊，栽个一斤多应该是不难。雨还没融化的时候，这雪你想象一下有多厚。不过春天来了啊，气温会一天一天的回升呢、啊。这里还有一点木耳，太小了。嗯，下次来摘，基本上都没长大啊。不过像这样子吃，我觉得刚刚好。大伯说太小了，摘一点吧。嗯，大一点的就把它摘了。嗯，这小的就让它留着。那的莫不是冬菌？是冬菌嘛，那是干的嘛。干的可以嘛，干的泡好子啊，香些。这个树还不错哦，长木耳。当菌，你看这里面啊，要到那边去摘。哎，这个是小的了，还没长起来啊，长起来差不多，呃，有三到四指宽。哎，这个是已经干了的当菌，可以摘了。爹，是当菌吗？不是的啊，硬壳菌啊。不，硬壳菌。那再等一段时间过来吧，这菌种还不少啊。这都是去年干的。如果你不利用的话，它就干掉了啊、嗯，没任何作用啊。所以的话，它菌种在这上面，你像这颗啊，气温一回升了，它慢慢的都会发起来。我再一颗给大家看一下啊，冬菌的反面就是一条一条纹啊，有一种特别的香味，呃，那种菌香味啊是比较明显的。那下次来吧，干的木质化了，这都是冬菌。所以不利用的话，它基本上也是啊废在这里。那从这里上去，刚才是从这个溪流给那里上来的，这都是去年的了，都干成这个样子了。冬菌就是这么啊一团一团这样长起来，这都是的。不要紧，它菌种还在这里，等温度升起来了，这里又是一树冬菌。哇，这一树木耳，嗯，温度都还没升起来啊。不过这么大，我觉得是吃起来是刚刚好。太大了那种，怎么说呢？感觉没这种小的有嚼劲。你看，你啊，有没？好多，好多啊。嗯这个季节的冬菌还没长起来啊，呃，这是应该是去年的啊，呃，一个冬季的话，就像之前那个视频，呃，全部都木质化了，呃，这个用水把它泡一下，这样吃起来挺香的。哇，这一束木耳漂亮，就是太高了啊，下面还有嘞，你看。这两片木耳的话，泡开了得手板大。这个树已经死掉了啊，要不然的话，它也不会长这种木耳。啊，底下有一树木耳，你搞得有没？这棵树已经死掉了啊，所以的话我就把它砍掉，砍掉了之后，然后这棵树倒下了，它每一年都会生长木耳。呃，你像这么一棵树，至少能长五六年木耳，很脆啊，这树，我都不用看哦。哇
我上面断掉了。你们看啊，这根都腐烂了，基本上都成干柴了。那把这些木耳收了，全部都干了，很硬。呃，这里照射不到阳光，所以温度比较低吧，还没开始生长。呃，这个带刺的这种植物是十大功劳，是一种中药。好，我两个兜全部都放满了，大伯到那前面去了。其实，这种野木耳啊，最肯生长的地方，呃，就是要稍微潮湿一点，也就是小溪两边了，然后要晒得到一点阳光的地方，呃，最肯生长了。呃，一般来刚刚倒下的树木啊，它菌种的话，当年一般是有菌种上去，但是它当年不会结，一般都要等到第二年，然后从第三年开始会连续的疯长几年。然后等树全部榨干了，没有养分吸收了，它自然就不会长了。所以山上有那些倒下的树木啊，它们也是有利用价值的。今天温度很低啊，这就看到一条蛇，看到吗？这么低的温度，雪都还没融化，你出来干嘛？我给大家。拿近点看一下啊！走了走了，还在那里，呃，不怎么怕人啊。今天太阳没出来啊，温度还很低，但是一路走过来，除了刚才拍到那一条蛇之外，还有两条蛇没拍到，来不及拿手机就跑了。那太阳出来了，就进山要特别注意安全了。在保护区里面走，路也不明显啊，而且的话，安全系数非常的不高。回家，小黑，你什么情况？好了好了，走走走走，你个老六，走走上去，你们还跑得挺快呀、啊，小黑。大伯说：“我想吃蕨菜了。刚才在茶园里面扯了一餐，那今天就用香肠下蕨菜。今天收获的基本上全部都是木耳，呃，收了一个香椿，呃，几个冻菌，呃，这些木耳的话。”差不多啊，一单多两单了，呃，两单可能差一点啊。大黄，你下次帮我去找嘛，可不可以？呃，都是一些枯枝落叶啊，都是一些杂，这些杂质是没有污染的杂质。呃，其实这种用水一泡啊，根本也不用这么麻烦，只是我发的时候，这些杂质的话不去掉，你们收到了看到了不舒服。你咩咩咩咩什么呀？我这里要晒东西，你让开！你让开！这个是已经晒了一天多了，全部缩水了。呃，这个是今天的。哎，你这样粉丝朋友都不敢吃了，你这个咪咪，你让开！呃，这都比较湿一点啊，其他的都还好。呃，这一点的话，那晒干了缩水太严重了啊！你像这个一晒干了缩水了，可能就这么一点。呃，可能只有两单，总共。蕨菜要把上面那个像叶子一样的东西要去掉啊，那个东西不好吃。呃，然后的话，去掉了之后还要用水撩过啊，这边再烧水。大黄看着水啊，你又爬。这个小黑实在太淡定了。你看你像个老人家一样啊，你看你这个手怎么放的？瘦了很多呀，蛆虫有定时区呀。你看你这个手，来握个手。我跟咪咪握手，我没跟你握手。然后再放到水里面焯一下，呃，这个步骤是必须的
，然后焯水好了之后，还要把蕨菜中间把它对半撕开啊。如果不撕开的话，它里面怎么说呢？好像有一点那个汁水一样。那这样撕开了，然后再洗一下，再炒。哇，这个大黄真的是，又怕你看，肚子不要升值了，你肚子都这么大了，你这个秘密，你看我说跟谁说话，大黄就去舔谁，他就知道我在和秘密打招呼。哎呦，猫就是很高冷啊，你说什么嘛？我没听懂，秘密。还没听懂，你说什么？大黄舔他，这个要换个地方，要不然的话，它这是爬来爬去。香椿也要烫一下，啊，只是稍微烫一下就好了。躺下，别动。他们都说你有眼眼线，眼线在哪里？啊，我没看到眼线。差不多还有一个星期左右啊。大伯说大年三十那一天刚好看到他和小黑在一起，呃，那应该就快了啊，个把星期吧，应该。你这个小黑呀、啊，你不声不响的啊。你家做做狗爸爸了？你到底什么情况，咪咪？你一直在这里叫咪咪咪咪咪咪，现在你说话我都听不懂了，咪咪。啊？你说什么？导游，下香肠。呃，香肠也有肥肉啊，我和大伯就喜欢把它炸的干一点，啊，多余的油也可以用出来。关键就是炸的干一点，它口感要好一点。姜、蒜、干辣椒，干辣椒炒起来比较香一点。加蕨菜。OK 啦，来，先开始。今年第一次吃蕨菜，在我们这边蕨菜啊，除了冬季没有，春夏秋都有，而海拔低的地方的话，只有春季一季。呃，因为在我们这边海拔高，它昼夜温差大，所以的话，一呃一年四季除了冬季没有啊，其他季节都很多。没有干蕨菜好吃，干蕨菜它吃起来更香一点。哎，这个短卷啊。你吃吧。你吃吧，我吃。呃，这个是。在树上啊，都已经干了的冻菌，然后用水，你去去去，不，冲点不要，冲点不要，对。在树上都已经干掉了，用水泡一下，就像木耳一样，又重新把它泡开了。和新鲜的吃起来区别不大，但是它这种干的了啊，泡过了之后它更有嚼劲一点，其他的香味啊，嗯、呃，都是一样的。多起菜。对吧？这两天有不少朋友都来找我线下买山货，呃，实在对不起啊，不能线下买。你们也看着在，我两个网店，一个抖店，一个淘宝，呃，店铺一直空着，一直没有货上，因为我不想带货，不想卖别人的产品。那卖自己的的话，那就只有目前只有这些山货，呃，土特产。呃，做过电商、做过网店的都知道，店铺开着，一直空置着，没有货上架啊，这样对店铺影响是非常的大的。呃，所以进行理解一下，不能在线下买。
呃，以后如果说这些这些山后，无论哪一种山后啊，有了我都是在每天下午五点，也就是我发视频的这个时间段上架，呃，量都不会多。你像我刚才吃的冻菌啊，呃，到时候也把它晒干一些，包括这些蕨菜，今天大伯说他说也要晒一点，到时候多撒一点蕨菜啊。好，蕨菜是晒水晒的太黑了哦。嗯，然后你把它弄了那个生意之后都。都搞到一斤把干的啦，好不好？好了。嗯，他都太水很了，不。大伯说他那个背笼啊，一背笼蕨菜只能晒晒干了，只干蕨菜只有一斤多、嗯。那到时候也就是采取小罐装吧，就是一餐菜嘛。呃，反正都是九块九包邮，无论什么山货啊，都是九块九包邮。比如说接下来有的啊，就像木耳、鸡冠菌、呃，蕨菜、笋子，呃，笋子也马上有了啊，呃。冻菌、茶树菌、香菇、呃，马蹄菌、丛树菌等等啊，接下来的它这是一个季节性的，一个季节一个季节，到时候我都会上架，呃，量都不会多，呃，所以喜欢，呃，山货土特产的朋友可以关注一下我店铺，我就是保证我的店铺不空着，啊、呃，就是这个意思，呃，另外的话，我之所以九块九的原因是什么呢？不能零元，因为平台它要抽成。我单价越低，他抽的越少，他是按百分比来抽的，所以我说个九块九是这个意思，呃，我而另外的话，我也不想别人好像抓住我的尾巴，呃，说我想钱想疯了，把这些山货也拿去卖钱，所以我不赚钱，我就是想让大家能吃到我们这边的好东西，仅此而已。来、啊，菜菜。